ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் பயணம் உங்களுடன் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா இன்றைக்கி என்னுடைய மார்னிங் ரொட்டீன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மார்னிங் ரொட்டீனில் நான் என்ன சமைச்சேன் எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ண அப்படிங்கிறது தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு பண்ணலான்ட்டு ஒரு வானொலியில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்து கடுகு அரை ஸ்பூனும் சீரகம் அரை ஸ்பூனும் சேர்த்திக்கிறேன் பக்கத்துலேயே வந்து கொண்டக்கடலையே ஒரு குக்கரில் வேக வைக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போது என்ன நல்லா பொறிஞ்சு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் கருவேப்பிள்ளையும் ஒரு பெரிய வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிட்டேன் அது கூடவே ஒரே ஒரு தக்காளியையும் ஆட் பண்ணியாச்சு தக்காளி நல்லா வணங்கி வர்ற டைமில் நான் வந்து சின்ன சின்ன கத்திரிக்காயை உள்ளே நீள நீளமாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் காம்பை மட்டும் கொஞ்சமாக மேலே கட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து அப்படியே கீத்து போட்ட மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்தியாச்சு அடுத்தது ரைஸ் வைக்கலான்ட்டு குக்கரில் ரைஸ் எடுத்து ரெடி பண்ணி அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் வந்து ஊற வச்சதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ கொண்டக்கடலை நல்லா குக் ஆகிடுச்சு கத்திரிக்காய் நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே வந்து வணங்கிட்டுருக்கு உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்து ரைஸ் ரெடியானதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து கருவேப்பிள்ளை கஷாயம் ஏற்கனவே நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அதுக்காக கருவேப்பிள்ளை நல்லா அரைச்சி அந்த பாத்திரத்தில் வந்து கொதிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் கூடவே வந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் அதையும் வந்து நல்லா இந்த பொடியெல்லாம் சேர்ந்து எண்ணெயில் வணங்குற மாதிரி விட்டுட்டேன் நல்லா வணங்கி கத்திரிக்காய் வணங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பொடியெல்லாம் சேர்த்திருக்கேன் இப்போ அரை மூடி அளவு தேங்காயை விழுதாக்கி இது கூட சேர்த்தியாச்சு கஷாயமும் நல்லா கொதித்து சுண்டிட்டுருக்கு இப்போது கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இது கொதிக்கட்டும் குழம்பு குழம்பு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் அது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே வெள்ளை கொண்ட கடலை பிரட்டல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வானொலியில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துட்டேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வர்ற டைமில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்தியாச்சு பத்து கருவேப்பிள்ளை இலை சேர்த்திட்டேன் இது நல்லா பொறியிருட்டும் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதை வந்து சேர்த்தி அதையும் பச்சை வாசம் போகிற வரை வணக்கி விட்டுட்டேன் இப்போ கொண்ட கடலையே தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்து இந்த கூட மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்த போகிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தியாச்சு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்தி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரக பொடி இது இருக்க எல்லா பொடியும் சேர்த்தி இதை கலந்து விட்டுட்டேன் நல்லா பச்சை வாசம் போய் அந்த பொடியோட வாசம் வந்து லைட்டாக நமக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ வடித்து வச்சுருக்க அந்த வெள்ளை கொண்ட கடலையும் சேர்ந்து நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திட்டேன் இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் விழுதை வந்து அது கூட சேர்த்தி நல்லா பெரட்டல் மாதிரி கலந்து அது வந்து சுண்டுற வரைக்கும் அப்படியே விட்டுக்கலாம் இப்போ குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு மசாலா பிரட்டலும் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சமாக செமி கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது இதை இறக்கி அதை இறக்கி வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ இந்த கொண்டக்கடலை நல்லா சுண்டுற வரைக்கும் விட்டுட்டு அதையும் கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கிக்கிறேன் இப்போ தேவையான எல்லா ஒர்க்கும் வந்து படிப்படியாக முடித்தாச்சு அடுத்தது சட்னி செய்ய போகிறேன் சட்னி வந்து சொரக்காய் சட்னி தான் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு வீடியோவில் நான் வந்து இது போட்டிருக்கேன் சொரக்காய் வந்து கட் பண்ணி அது கூட சேர்த்தி நல்லா தாளிப்பு பண்ண அந்த பருப்பு பச்சை மிளகாய் சீரகம் புளி எல்லாமே சேர்ந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்தி நல்லா வணங்கினதும் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் மார்னிங் குக்கிங் முடிகிற டைமில் பார்த்தா கிச்சன் ரொம்பவே மெஸ்ஸியாக இருந்தது லன்ச் பேக் பேக் பண்ணியாச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு எல்லாமே முடிஞ்சுது எல்லா பாத்திரங்களையும் எடுத்து கழுவ போட்டு நீட்டாக இதெல்லாம் மாற்றி வச்சுட்டேன் பாத்திரம் கழுவ கழுவவே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அடுப்பு திட்ட க்ளீன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாமே நான் வந்து முடிச்சிட்டேன் இன்றைக்கி எனக்கலவாக ரெண்டே ரெண்டு தோசையும் விட்டு எடுத்துகிட்டு எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ரெடி லன்ச்சும் முடிஞ்சுது காலையில் நம்ம லேட்டாக எழுந்திரிச்சாலும் நம்மளோட டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளோட ஷெடியூலையும் நம்ம குக்கிங்கையும் நம்ம ஆல்டர் பண்ணிவிட்டா ஈஸியாக நம்ம எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் த